¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz viernes, esto es Zona Franca. Financiar la manutención, es decir, la estadía de los presos, siempre ha sido un dilema y un dolor de cabeza para los gobiernos, pues recluir a los delincuentes en las cárceles del país, el Estado, para hacer eso, el Estado tiene que hacerse cargo de su manutención. Justamente en Estados Unidos arranca un plan para que los reclusos, los presos, paguen de su propio bolsillo, escuchen bien, 5 dólares diarios, unos 19 mil pesos colombianos para compensar los gastos derivados por el alojamiento, la comida y la lavandería. La medida, por supuesto, augura una fuerte polémica y una discusión, pues la manutención de los presos siempre ha sido un problema para los sistemas de justicia y sistemas penitenciarios. Por ejemplo, en Colombia, según cifras recientes del Ministerio de Justicia, mensualmente, tomen nota, una persona privada de la libertad le cuesta al Estado colombiano 2.400.000 pesos. Eso sale de sus impuestos, es decir, 28.600.000 pesos al año. Ese es el tema para que ustedes participen hoy con la etiqueta numeral Zona Franca y nos cuenten si estarían de acuerdo o no con una iniciativa similar en Colombia. Bienvenidos. Y es que esta decisión de cobrar los 5 dólares diarios a los reclusos fue adoptada en condado, en un condado de Bolusia, en Florida, e inicialmente estarían exentas las personas en condición de indigencia. Tienen allí esa excepción quienes tengan alguna discapacidad también. Esta noche saludo especialmente a Hernán Ramírez, que es abogado experto en asuntos penitenciarios, es asesor del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo sobre este asunto, justamente el tema carcelario. Bienvenido, señor Ramírez, es una franca. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro, Oscar Roballo, que es presidente del sindicato del Instituto Nacional Penitenciario INPEC. Bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias, María Camila. A usted muchísimas gracias. Y finalmente, Víctor Muñoz, que es abogado, experto en materia penal, experto también en delitos financieros. Bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues quiero comenzar con el experto en temas penitenciarios para preguntarle, señor Ramírez, si esta, la medida como la veíamos planteada hace unos instantes, como se está aplicando en los Estados Unidos, es viable en Colombia. Tener a los reclusos con la obligación de pagar diariamente una manutención? Bueno, es, es, es una propuesta que no resulta nueva para el país. Ya en el 2018 eh, se han hecho algunas propuestas en ese sentido, de que los, los internos paguen arriendo por estar en prisión, pero en los términos como se planteó en el estado de la Florida, eh, no es viable para Colombia. Digamos, ahí hay una cantidad de matices eh, que hay que comenzar a tener en cuenta eh, y sencillamente para... Para introducir un poco al debate, yo plantearía tres, cuatro matices que son importantes. El primero es, pues, una tercera parte de las personas que están en las prisiones en nuestro país es personas que no están condenadas, son personas que están siendo investigadas por un delito, son personas que no se les ha encontrado responsable de ningún hecho eh, y que en últimas lo que se les restringió fue la locomoción para evitar, digamos, un riesgo a la víctima, un riesgo al proceso o que se, o que se vayan de la justicia. Pero eso Entonces, no exime, digo, del costo que le implica al Estado claro, colombiano tenerlos allí por la razón que sea. Claro, no exime, pero también entonces viene la pregunta y es si tú eres, sino, eh, estás siendo investigada por un delito, es decir, no, estás siendo, eh, no has sido encontrada responsable de ningún delito, pues ¿por qué vas a pagar porque te tengan privada de la libertad? Entonces ahí va a entrar una discusión muy fuerte de fondo porque ¿cómo cobrar una persona que no ha sido responsable de un delito? El otro tema tiene que ver con la heterogeneidad de nuestra, de nuestra población privada de la libertad. ¿Cuántas personas privadas de la libertad? Y ahorita un poco eh, eh, Oscar nos cuenta, que, que conoce muy bien, ¿cuánta gente privada de la libertad tiene patrimonio en Colombia, eh, una renta que, que pueda llegar a cubrir estos costos? Y ahí hay que tenerlo presente eh, relacionado también con los tipos de delitos que tenemos privados de la libertad. Eso no quiere decir que no funcione. Lo que vamos es, hay que madurar mucho estas ideas hay que generar sistemas que generen ingresos, que no tengamos personas, digamos, durmiendo y alimentadas por el Estado, de los impuestos de, de la mayoría de los ciudadanos, pero eso pasa por repensar temas del derecho penal y por repensar y, y apuntarle a otros temas como la industria penitenciaria, por ejemplo. 
Bueno, yo pienso que sea el sistema que, que quiera el gobierno para financiar las cárceles, si no se evita la corrupción en la contratación en los servicios públicos que se le brindan a las personas privadas de la libertad, el costo puede ser hasta 50 millones de pesos al año para una persona privada de la libertad y no van a, no van a ser suficientes para que la pena privativa de la libertad sea eficiente. Es ¿Qué decir, quiere decir, el problema eso? no es el valor, sino el trámite o digamos la burocracia, la corrupción que hay detrás de todos los planes de asistencia para un privado de la libertad? Bueno, la realidad del sistema penitenciario es que tiene un cáncer, que se llama la Unidad de Servicios Penitenciarios, que es una entidad adscrita al Ministerio de, de Justicia, en la cual se maneja todo el tema de la contratación, construcción de cárceles, contratos de alimentación y de salud. Entonces, estos servicios son negligentes y por lo general se ejecuta el 120% del presupuesto y... Estos servicios no funcionan sino hasta el 35. Vemos a diario en las cárceles comida podrida para las personas privadas de la libertad, mal servicio de salud, las cárceles que han construido son ineficientes, pero el presupuesto sí se ejecuta. Entonces pensamos que así sea el gobierno, o sean las personas privadas de la libertad o sus familias, las que financien la manutención de estas personas, pues si no hay una buena ejecución del recurso público y eso vaya a enriquecer los monopolios que tiene este tipo de contratación, va a ser No, pero como recurso público, si la propuesta es como en este condado, Volusia en la Florida, condado de Volusia en la Florida es que el preso, es decir, la persona detenida pague de su propio bolsillo su estadía en la cárcel. Pues por eso digo, bien sea servicios públicos, eh, Particulares, presupuesto privados. público, presupuesto privado de cada uno, si no hay una buena ejecución, una buena prestación, si se va a ir a, a enriquecer los bolsillos de los, de los corruptos en Colombia, pues no va a haber cómo mantener ninguna cárcel en el país. Sí. Pensamos nosotros y lo vivimos a diario, la estratificación de, las, de los patios y de las cárceles existe en este momento para qué darle más estratificación y más volumen a, a, a la burocracia, al capitalismo que hay dentro de las cárceles, entonces el, que, el, el interno que tiene plata va a vivir mejor que la persona que no tiene dinero, además pensamos que el sistema de Estados Unidos es un sistema penal más represivo y el de Colombia es más de prevención del delito y de que la pena privativa de la libertad resocialice al recluso. Ya vamos a hablar de eso, que eso es un tema un poquito polémico, la resocialización y la prevención del delito. Doctor Muñoz. Bueno, en primer lugar lo que tengo que anotar es que básicamente yo estoy en contra de que el Estado financie la manutención de los presos. En primer lugar, porque básicamente se trata de una sanción. El preso está preso básicamente porque está pagando una sanción penal, porque ha cometido una conducta punible y porque básicamente tiene que pagar por esta y dentro del corredor punitivo ha sido sancionado. Lo que sucede en Colombia es que básicamente tenemos un sistema que lamentablemente no se presta tanto administrativamente como estratificamente para poder que el preso logre, digamos que pagar por esta manutención. ¿Por qué? Porque no tiene mecanismos, porque la parte administrativa del INPEC no funciona lamentablemente y porque efectivamente de cierta forma clara en este proceso en Colombia, pues lo que tenemos es que el preso no se, no se resocializa. Entonces tenemos dos puntos de vista. En primer lugar, estoy de acuerdo con que en Colombia digamos que el estado de solidaridad no mantenga los presos, pero también estoy totalmente de acuerdo con que debe haber un mecanismo que permita que los presos que puedan pagar, llámese Emilio Tapia, llámese Carlos Matos, llámese los grandes cerebros de la contratación, sí deben pagar por estar privados de su libertad. ¿Por qué? Porque tienen los medios y los mecanismos para poder hacerlo. Es que en Colombia tenemos un sistema penitenciario atrasado, totalmente atrasado. No podemos desconocer eso y también no podemos desconocer que lamentablemente la parte administrativa vence la parte jurídica de la parte sancionatoria. Entonces en este caso hay que distinguir esos puntos de vista para mí. Doctor Ramírez. Sí, no, yo, yo coincido con, con el doctor Muñoz en varios puntos y es, es un deseable, digamos, y creo que todos en esta mesa de alguna manera coincidimos de si alguien infringió la ley penal tiene que aportar también en ese proceso, no solamente puede generar, digamos, un gasto frente a la sociedad. Ahora, yo creo que ahí son muchas las reflexiones y pasos que tenemos que dar como país. Evidente. Entonces voy, voy a poner dos puntos sobre la mesa. Primero, multas penales. Cuando a una persona la condenan por un delito, básicamente hay dos penas principales siempre. Y es, venga para la cárcel, señor o señora, y una imposición, una sanción pecuniaria, de pague un monto de dinero. Se supone que la destinación de esas multas penales es para financiar el sistema penitenciario pero el nivel de recaudo, las últimas noticias que yo vi es cercano al 1%, entonces uno mira 
judicatura más o menos ha impuesto o sea, 27 billones de pesos en multas en los últimos años y el recaudo no llega al billón de pesos. Entonces uno dice, ahí tenemos unos problemas administrativos serios. Ahora, ¿qué hacer con la gente eh, y con esta propuesta? Que es un poco el debate. Y es, ¿funciona o no funciona una propuesta de estas? Entonces lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si la persona no paga? ¿Sí? Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a matizar varios temas. Uno, ¿quién debe pagar? ¿Sí? ¿Cuándo? Es decir, si tiene capacidad económica o no. ¿Sí? Pero también avanzar en otros temas muy encaminados hacia la resocialización, que es un tema en el que el país está bastante quedado, digamos, nosotros, de, de las, ahorita Oscar nos, nos precisa, pero de las 129 cárceles que ahorita en funcionamiento, casi 120 ya están obsoletas, eh, porque son de, de, de primera generación. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, uno dice, uno tiene una, una infraestructura que no sirve, ¿Sí? para generar procesos industriales, para generar procesos de resocialización. ¿sí? Uno necesita que ellos devuelvan también, porque ahí, ahí uno puede reformar también el tema penal. Y es, aparte de esas dos sanciones, hay un tema que se ha desconocido y es, todos como sociedad, digamos, aportamos a que una persona llegue a prisión a resocializarse, ¿sí? a través de nuestros impuestos. Si la persona puede volver algo a que el sistema mejore, ¿sí? piensa en el Estado Colorado, Colorado tiene un sistema de industrias penitenciarias financiado con la misma plata que ellos han, 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 han generado. Entonces le permite a los internos, que es un poco lo que se pensaba acá con trabajo penitenciario, recibir para tener un ahorro para cuando salgan a, 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 a la calle no, no quedan las condiciones de vulnerabilidad que los lleven a cometer nuevamente delitos, a desarrollar habilidades que les permitan integrarse fácilmente a la sociedad, pero aparte de eso si uno logra generar un sistema de ingresos de, a, al propio Estado y a la comunidad en general, pues sería muy interesante. Las cifras que usted plantea son cifras muy crudas, es decir, cerca o por lo menos un 1% se recoge o se recauda de las multas que imponen los jueces. Es decir, el problema nace desde allí, porque si el propósito de esas multas es financiar el sistema penitenciario, resulta que si no se recauda, todo el, toda la carga y todo el peso se lo ponen a quienes tributan. Claro. Y, y el problema de fondo sería cuál, es decir, para que la gente de a pie que no tiene la culpa de que un señor como Emilio Tapia se robe la plata o que un señor tal por cual se robe sus impuestos, eh, terminar financiándole eso, ¿cuál es la fórmula? Digo, para la gente hastiada, la gente cansada de sacar de su bolsillo para pagar la estadía de una persona en prisión. No, yo, yo creo que ahí uno puede apostarle a dos grandes cosas. Eh, que hay que, 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 digamos, desde hace algunos años, desde la Comisión de Expertos de... La, de de política criminal, se han trazado un poco las líneas si y es el tema, por ejemplo, de comenzar a pensar en alternatividad penal. O sea, si uno mira, la cárcel en términos de resocialización no está siendo la solución. El índice de reincidencia de domiciliarios versus intramurales es más grande. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Si yo mando a alguien para la casa en prisión domiciliaria, hay menos probabilidades de que cometa un delito a que si lo envío a, a prisión. ¿Sí? Entonces, hay unos temas de alternatividad penal, de trabajo comunitario, de... Mismos temas que hace poco eh, Bogotá planteaba una propuesta de sanciones de arresto cortas, pero con acompañado de, de desarrollo psicosocial y de trabajo, por ejemplo. ¿sí? Hacia allá uno puede apostarle. Y adentro de prisión, claramente el reto es la resocialización. Pero... Lo que pasa es que en, no, sí. en este momento el sistema penitenciario, lo ha dicho el doctor, es obsoleto. ¿Mm? Pero por la falta de la política de prevención del delito, en Colombia no hay una política criminal seria, que prevenga el delito. Pensamos nosotros que si hay un presupuesto más amplio para la construcción de colegios públicos, universidades públicas, no van estas personas a tener una oportunidad más para convertirse, convertirse en un delincuente. Un de, en, ser delincuente en Colombia es una profesión y lastimosamente las especializaciones las están haciendo en los establecimientos carcelarios. ¿Pero por qué? Porque no, no hay una política criminal. Entonces nosotros vemos que el 50% de la población carcelaria son jóvenes entre 18 y 25 años que no tienen ninguna otra oportunidad. Y ahora van a tener, tras de que no tuvieron la oportunidad de estudiar, de, 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 hacer, de, de, de progresar en la vida, ahora les van a cobrar por, la, por, el, por, por mantenerse dentro de la cárcel, sabiendo que en Colombia la mayoría de leyes lo que obligan es a la gente a, a ir a la cárcel. No hay una alter, alternatividad penal ¿Cómo fue que la frase permita. que se utilizó? ¿Las cárceles? Se están convirtiendo en las universidades Las universidades. Crimen. ¿Usted es un hombre de cuántos años en el IMPEC? Yo tengo 20 años de servicio en el 20 IMPEC. 20 años de servicio en el IMPEC. Y quisiera compartir a los televidentes de Zona Franca alguna historia con la que uno pudiera dibujar y hacerse una fotografía o por lo menos un mapa mental de cómo es que la cárcel se vuelve más allá de toda una universidad se vuelve un lugar de paso, es que muchas personas se encuentran allí un lugar para vivir. Bueno, los establecimientos carcelarios en Colombia carecen de muchos recursos, 
empezando en, en, en recursos estructurales, recursos humanos, y pues la atención de resocialización es muy poca, ¿sí? porque el, el IMPEC, todo, todo está recayendo en la responsabilidad del IMPEC, y el IMPEC ni siquiera tiene la potestad para comprar eh, una teja, para contratar la alimentación de las personas privadas de la libertad, entonces es como el cascarón, el instituto se convirtió en un cascarón de solo guardia y de solo eh, programas de resocialización, y muchos de nuestros jóvenes están llegando a las cárceles y vuelven a cometer delitos. En este momento en Colombia hay 40% de personas que han vuelto y que han tenido una reincidencia en Colombia. Historias muchas, hay muchas personas que a pesar de la, de la crisis que se vive en las cárceles, de la violación sistemática de derechos humanos para las personas privadas de la libertad, que son por cuenta del Estado, eh, hay muchas personas que se resocializan, otras que no, que se reinciden, pero todo es como muy volátil porque la población carcelaria no disminuye y las condiciones eh, desfavorables para estas personas sí se ven afectadas a diario. Doctor Muñoz. Yo lo que quería agregar, lo que dice Oscar y coincido totalmente también en un punto de vista, y es esto, las cárceles no están sirviendo para socializar en ningún punto, digamos, a las personas que tienen una conducta penal ya sancionada. También una población flotante muy grande, entonces, digamos, están las personas que están condenadas y las personas que todavía, digamos, están en un proceso de ser condenadas antes de su imputación o después de su imputación, pero que no han llegado a juicio, a juicio oral. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en Colombia como tal? Para mí lo que existe, digamos, es que falta una política criminal. Falta una política criminal desde el gobierno, desde el Estado. Siempre ha sido una orfandad, una orfandad total de política criminal. Si la política criminal en el gobierno y en los gobiernos como tal hubiera una seriedad total con las instituciones como el IMPEC, fortaleciera las cárceles, fortaleciera administrativamente los procesos administrativos, esto fuera otra realidad distinta. En Estados Unidos, mire por ejemplo lo que pasa y el ejemplo es muy claro. En Estados Unidos ha llegado a un punto donde los privados patrocinan a los, a los presos. Es decir, el sector privado contrata a los presos desde afuera como unos factores de producción que les sirven para producir y efectivamente se convierten en empleados. Luego cuando salen, pueden convertirse en trabajadores. ¿En Colombia qué sucede? Pues sucede todo lo contrario. No tienen oportunidad tal vez de desarrollar sus habilidades dentro de la cárcel, pero cuando salen, ya no pueden trabajar porque tienen antecedentes penales. Dígame, ¿qué empresario en Colombia contrata personas con antecedentes? No lo hacen. La gente tiene un tabú social de contratar a ese tipo de personas. Entonces es donde el, el colombiano y el empresariado debe tratar de mirar mucho más adelante, mucho más el sector privado, para también poner eh, parte de ese presupuesto. Y yo soy partidario de que en vez de haber también una solución de solidaridad de parte del Estado, es el sector privado también quien tiene que intervenir. Nosotros como sindicato... Señor. Nosotros como sindicato siempre hemos hecho las propuestas de que los establecimientos carcelarios sean autosostenibles. Es muy difícil ver que en Colombia solo exista una colonia agrícola con tanto terreno y que solo se preste para mil personas privadas de la libertad. ¿Esa en Colonia Agrícola está dónde? En Acacías. Nosotros hemos propuesto que, pues que no, y pensamos que no es factible que se le compre, que se le cobre al privado de la libertad por estar dentro de los establecimientos, pero que sí se le dé una fuente de trabajo, una fuente de empleo, primero para que pueda mantener a sus familias y que pueda mantener el establecimiento. Nosotros hemos visto cómo eh, en algunas partes de la Colonia Agrícola hay unos centros de... de de, bueno, de manutención de pescados de, y ahí mismo siembran la alimentación que, que ellos mismos reciben. Esto sería un modelo que se debería copiar. O sea, hacerlo autosostenible. Todo, sí, hacer las cárceles autosostenibles y no empezar a cobrar, porque entre más presupuesto, pues este, estamos seguros que este presupuesto, que este dinero que paga el Estado, que va a pagar la persona privada de la libertad, no va a mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de la libertad en Colombia. Doctor Ramírez. Sí, es que yo creo que ahí vienen varios, varios temas. Y es, yo creo que acá ya estamos de acuerdo en el modelo como lo está planteando o como se planteó en la Florida, no es un modelo tan fácilmente aplicable en un contexto como el colombiano. No, no. En eso creo que estamos de acuerdo. Eh, lo cierto también es, la, 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 la ciudadanía también quiere un poco como yo, ¿por qué tengo que pagar una manutención de un millón ochocientos mil, un poco más alta que está al mes, de lo que vale tener una persona privada de la libertad, eh, que quebró la norma? Eh, pero entonces ahí viene el tema de qué hacer, ¿sí? Y ese qué hacer, yo creo que acá, acá estamos votando unas visiones que son interesantes. Y una es que uno debería pre preguntar a la ciudadanía en términos de percepción punitiva qué prefiere, 
a alguien a que toca pagarle 1.800.000 pesos para mantenerlo dentro de una prisión o a alguien que su imposición de pena por ser, por ejemplo, primera infracción en el derecho penal es, venga, va a ser trabajos comunitarios para, las, para la comunidad o para la sociedad. Pero eso sería, es decir, eso sería una que... medida aplicable a qué tipo de delitos, porque claro. esa no puede ser aplicable a una persona que sale a la calle con un cuchillo no todos, claro. y va y coge una señora y le dice o me entrega el celular. Claro, pero entonces ahí es donde viene que el tema de que tenemos que generar coherencia también en nuestro derecho penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, siempre respondemos, ¿sí?, a, digamos, a la percepción de mayor criminalidad subiendo las penas. La sanción. Pero no subimos el índice de captura, no subimos el índice de, de personas que llegan a, a, finalmente a juicio y son condenadas. O sea, tenemos que resolver problemas de fondo de la administración de justicia, ¿sí? Y dentro de eso, claro, hay delitos menores, si tú, que es un poco lo que, a lo que se refería Oscar, si mal, si mal no lo entiendo, con, con el tema de la universidad del delito. Y es tú coges a un, a un joven de 18 años recién salido del colegio, ¿sí? Lo me, por un delito menor, un hurto simple, un raponazo... Sin, 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 sin uso violencia. de la violencia, sin nada. Lo metes a una cárcel donde hay una cantidad de otras personas que ya hayan varios ingresos, donde, digamos, se vuelve una ley del más fuerte, de cómo sobrevivo acá. ¿Tú, ¿Cómo crees que sale esa, esa, ese, ese joven? Yo creo que si, si ese joven, digamos, por ser ese primer delito y ese delito simple, lo impone uno a usted, usted comete un delito y tiene que reparar a la víctima, tiene que atender a la sociedad porque comete una afrenta contra la sociedad, lo voy a poner a hacer trabajos públicos, ¿sí? de limpieza de parques, de limpiar eh, puentes peatonales, de, 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 de abrir cuántas vías, cuántas vías nos falta abrir en el país, ¿sí? O sea, y, el, cua, y qué tan posible sea que ese, ese, ese joven reincida en un sistema o en el otro. Entonces, claro, no frente a todos los delitos, pero hay que pensar, ¿sí? Pero dos, el tema de, de la industria es un tema bueno y es un tema interesante de cómo pensar que las cárceles no sean un lugar solamente para albergar personas, para bueno, venga yo... Bodegas humanas, de... pero, pero ahí viene el punto central, digamos, donde viene un delito, por ejemplo, el concierto para delinquir, que es gravísimo, que es cuando una banda concierta, digamos, su voluntad para cometer un delito. ¿Qué sucede? La banda va a estar dentro de la cárcel, y entonces el nivel de resolución es cero, es nulo, porque están con sus mismos compañeros mirando qué paso van a seguir para cuando salgan. Ese es el punto de la política criminal. Si el Estado colombiano, si el gobierno colombiano, si los gobiernos de turno no le meten mano a una política criminal seria, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Vamos a seguir teniendo el mismo problema con el IMPEC, vamos a seguir teniendo el mismo problema con el nivel de criminalidad y vamos a seguir teniendo una expectativa alta del crimen, uh -huh. donde los criminales lo que hacen es profesionalizarse en la cárcel. Uh -huh. Allá se especializa. Sí, ¿no, el tema es... Es que mientras no haya una prevención del delito, siempre las cárceles van a estar muy hacinadas. Pero ¿por qué usted habla de estratificación? Es decir, usted lo que prevé es que si eventualmente esto llegara a ser una realidad, es hasta ahorita una propuesta, se escuchan voces, ¿lleguen presos de estrato 1 y estrato 5 y 6? Bueno, eh, lo primero es que estas medidas que se proponen cuando no se hace un estudio previo ni un análisis, como lo que está pasando ahorita con todo este tipo de propuestas en época de campaña, entonces unos quieren acabar el IMPEG, otros quieren fortalecerlo, eh, que el sistema carcelario no sirve, pues se convierte más como una búsqueda de votos y de popularidad que de verdad una implementación de políticas serias. La estratificación de, las, de los establecimientos carcelarios están, hay patios de, de internos que tienen muchos beneficios porque su, la ley les permite que es el pabellón de parapolíticos y todo ese tipo de Lujos, temas. Tienen chef, tienen parrandas, tienen licor, tienen, tienen celulares bastante. de alta gama. Y, y mientras el sistema carcelario sea manejado por la burocracia, si nosotros vamos a ver, el IMPEC ha sido dirigido por la policía desde hace mucho tiempo. Pero el IMPEC, usted me perdona, está compuesto por funcionarios públicos, usted hace parte y le pregunto, el grado de responsabilidad, por ejemplo, que tiene el IMPEC, Hablo de los uniformados que tienen la custodia de muchos presos en ese nivel de corrupción, en ese nivel de permisividad para entrar a un celular, porque un celular no entra solo allá. Bueno, hay que ver que hasta dónde van las competencias del uniforme. Nosotros hablamos de la corrupción del INPE y miran este uniforme, pero nosotros estamos siendo dirigidos primero por retirados de la policía que deben una cantidad de favores. Muchas personas que llegan a la administración, y hablemos de los cargos directivos del INPE, que son manejados por policías retirados, policías activos, eh, cuotas políticas, políticos de turno que llegan. Son más o menos 400 cargos directivos del IMPEC y de carrera son solo dos. 
pero Entonces, ¿cómo funciona? Es decir, ellos el director de tal cárcel ellos tiene cuotas burocráticas y me mandan y vaya, llevo un celular hay, hay, y yo voy. Hay directores que permiten el ingreso de elementos en diferentes cárceles. ¿Sí? No, no es que el, si hay casos de corrupción, de hecho nosotros mismos somos los que hemos denunciado los casos de corrupción del personal de, de custodia. Pero cuando hay una demanda, y si vamos al tema de los celulares, la Corte Suprema de Justicia manifestaba que era eh, la hora de que el gobierno pusiera unas políticas de manejo de telefonía, porque en, viene el tema de la corrupción. En las cárceles el minuto más costoso a celular de una llamada es el que pagan los presos en Colombia. Entonces esto genera una demanda de ingreso de elementos prohibidos que son los celulares. Entonces vamos a ver muchos contratistas, muchas personas que ingresan la visita, mismos funcionarios que ingresan los celulares. Pero mientras no haya una política de dirección, mientras el INPEC siga siendo una entidad burocratizada y manejada por la policía, es muy difícil manejar unas políticas de prevención en este tema. Y si el aparato disciplinario no funciona, no nos solicitamos al, al Ministerio de Justicia que se penalizara el ingreso de elementos prohibidos. ¿sí? Nosotros vemos funcionarios, algunos, eh, visitantes que ellos ingresan elementos prohibidos a las cárceles. Es decir, que es ¿Sí? un elemento prohibido. Entonces que eso se pudiera, se pudiera penalizar Pero que es un y no trasladarlo prohibido. al derecho disciplinario, porque el derecho disciplinario o el derecho o, o una persona normal, un ciudadano que ingrese elementos prohibidos, que sean celulares, licor y elementos que sean prohibidos dentro de las cárceles, no tienen ninguna penalización, simplemente no van a poder ingresar en el establecimiento por, por tanto tiempo. Entonces, puede que se, no lo hemos propuesto que se penalice eso tanto para funcionarios como para personas civiles, para que no haya como una impunidad en este tema. Sí. ¿Sí? Porque nosotros vemos que eso se traslada al disciplinario y con esta rotación de directivos en el IMPEC, pues el aparato Pero, no pero para que volvamos a la discusión, doctor Muñoz, es decir, sobre si deben o no los presos en Colombia, invitamos a los televidentes de Zona Franca con la etiqueta numeral Zona Franca a participar en esta conversación. Si usted cree, como en el caso de Estados Unidos, un condado allí diciendo que en lo sucesivo los presos deben pagar su manutención, su estadía en la cárcel, si usted estaría de acuerdo eventualmente con que esta fórmula también se aplique en Colombia. Para traerlo al caso colombiano, eh, doctor Muñoz, quiero preguntarle, ¿por qué en las cárceles... Hablaba hace unos instantes acá el doctor Ramírez del atraso que tenemos en materia penitenciaria. A eso obedece que hoy Colombia no tenga un sistema de resocialización y digo explicándoselo a, a, a los televidentes y es que una persona entra a la cárcel y en vez de salir mejor sale peor. Claro, efectivamente. Mire, para mí el tema es un tema de presupuesto, es un tema de cultura, digamos, frente a la política del Estado, frente a la política criminal. Y le voy a dar un ejemplo que el doctor Ramírez se acordará y también Oscar. Hace más o menos cuatro años o cinco años, los presos de Interbolsa en la cárcel La Modelo en el Patio 3 tenían todos los lujos posibles. Tenían chef, tenían cocina, tenían licores de alta gama, celulares, todo lo que usted podía disponer. ¿Eso por qué pasa? Porque hay una parte administrativa que no funciona dentro del organismo del Estado. ¿Eso por qué sucede? Porque faltan controles administrativos, pero también falta porque falta presupuesto, porque no hay personas, digamos, capacitadas porque no hay dinero para capacitación del IMPEC, porque no hay infraestructura. Si el sistema colombiano quiere llegar a un sistema penitenciario como el de Estados Unidos, faltan años, pero muchísimos años todavía, pero sobre todo falta una cultura penitenciaria. ¿Dónde qué? Por ejemplo, el preso se empiece desde una condena a resocializarse. En este caso, por ejemplo, comienzan todos a delinquir desde la URI. Dígame, una URI asinada, ¿qué tipo de derechos fundamentales no se violan? Han violado niñas, mujeres, de todo tipo de situaciones. Bueno, se acaba de volar un feminicida condenado a 29 años en mire usted, el caso K. Mire usted. Doctor Ramírez. No, eh, yo sencillamente diría también que, que, que dentro de esa incoherencia de política criminal viene una mala lectura eh, de las diferentes fases de la política criminal. El país, digamos, ha venido avanzando, bueno, avanzando o, o cambiando la política criminal en el derecho penal pero no de forma coherente. ¿A qué me refiero? Y es para que un sistema penal y el sistema, digamos, en materia de política criminal funcione, al país necesita tanto que las normas penales sean coherentes, ¿sí? como tener un buen sistema de administración de justicia, como un buen sistema penitenciario y pospenitenciario. Pero si uno se fija, acá tenemos dos problemas de fondo que, que el país, digamos, tampoco lo ha abordado muy, muy fuerte en el pasado reciente. Un código del 34 y del 64 que, que decía, alcaldes asuman la responsabilidad de contravenciones, delitos menores, ¿sí? puros delitos contra la convivencia. 
las contradicciones hoy en día con penas eh, privativas de la libertad no existen. Las que tenían todas las volvimos delitos. Y lo que hemos hecho del, 90, del 95 hacia acá claro. es cada vez que hay un problema, creamos un nuevo delito, aumentamos las penas, pero entonces detrás de crear un delito o aumentar penas viene una mayor carga para la administración de justicia y una mayor carga para el sistema penitenciario y carcelario. Pero ahí es donde no se ve reflejado. Uno no ve que ese, ese incremento de penas que va a demandar mayores jueces, mayores fiscales, eh, rápidamente compense con eh, ese incremento o que tengamos más cárceles. Usted, usted es una persona experta, un profesional experto en materia penitenciaria. ¿Cuántas personas en promedio, no quiero corcharlo, en Colombia están hoy privados de la libertad por delitos menores? Digo, por delitos que bien podrían estarse pagando en la casa. Es que, es que hoy en día no hay delitos menores porque todo el legislador los volvió no, delitos. No, o contravención, como usted dice, ah, los que eran anteriormente ah, contravención. Sí, antes, antes, por ejemplo, el hurto simple podría llegar a ser contravencional. ¿Sí? Y hoy en día es uno de los 10 delitos con mayor participación dentro del sistema penitenciario y carcelario. Subiendo la sanción. Sí. Que no permiten indemnización. Eh, con, con la ley de seguridad ciudadana, que hay, hay bien un tema súper interesante. Ley de seguridad ciudadana, una serie de instrumentos para que, eh, digamos, la persona que delinque cometiendo sobre todo el hurto a personas no quede fuera de, de prisión. Entonces dice, si lo recaptura varias veces la policía tiene que tenerse en cuenta para imponer la medida de aseguramiento. Ya no está solamente el hurto, sino ahora bajé la cuantía para que sea agravado más fácil. Le meto el delito de porte de arma blanca. Le meto el delito de intimidación o amenaza. Entonces creo todo un andamiaje en el sistema penal y lo voy a meter primero a un sistema judicial que difícilmente puede procesar toda esta cantidad de casos que pasan en el país. Y que se gasta un montón de plata intentando claro. judicializar a una persona. Y, es, claro, pero... y, es, y per, perdón, doctor sí, Muñoz, sí, si cierro sí. este punto muy rápido. Y segundo, lo pasa a un sistema penitenciario que tiene una, una infraestructura obsoleta eh, en, en gran medida, tiene déficit de personal desde hace muchos años según los parámetros del cojín, ¿sí? Y no tiene la capacidad de resocializar porque las cárceles no están pensadas. Entonces ahí es donde uno se pregunta, la gente que está cansada, ¿sí? De, 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 y, y un poco la sensación que uno puede responder es de que no exista castigo, castigo efectivo. Pero es ahí donde entran temas como la alternatividad penal. Venga, pongámoslo a barrer, a limpiar calles, pongámoslo a hacer trabajos que beneficien a toda la comunidad o la industria penitenciaria. ¿Por qué las cárceles de Colombia no crean las, las placas de los carros? ¿Por qué no crean los muebles que demanda el Estado para los colegios? Oscar, bueno. ¿por qué no barren, por qué no siembran, por qué no crean lo que dice acá el doctor eh, Ramírez, las placas y otro tipo de actividades que sean un poco más productivas que estar allá delinquiendo en las cárceles, porque desde allá también extorsiona. Claro, es que el gobierno nacional ha creado, ha convertido las cárceles en bodegas humanas. Entonces, lo que no quiere la sociedad en las calles, va y lo encierra y no los pone a hacer nada. Y pone dos guardianes a que los cuiden y a que mantengan la, la soberanía en un, en un espacio donde no se puede mantener. Estamos viendo patios donde hay mil internos fácilmente custodiados por dos guardianes. Entonces, ¿por qué no utilizar estas personas primero eh, para que autosostengan el sistema penitenciario con trabajo, con varias actividades de educación que se tienen, pero no se tiene quien las desarrolle, quien los acompañe en este proceso. Entonces, mientras el gobierno nacional no cambie este sistema penitenciario y no prevenga el delito, es muy difícil. Nosotros pensamos que las personas que cometen delito por primera vez, digamos un hurto simple, puede ir a una entidad como el SENA a que tenga asegurada una educación, un desayuno, un almuerzo y que no llegue a las cárceles, que la cárcel sea lo último donde tenga que llegar el infractor penal. Ahí sí podemos ver como una evidencia de que no todas las personas tienen que estar privadas de la libertad, pero el gobierno con la legislación eh, de, de show punitiva con, con esta legislación como, como más por ganar adeptos y votos lo que ha convertido son las cárceles en bodegas humanas y no en centros de resucitación. Pero eso lo hacen los jueces, quienes mandan a la cárcel son los jueces el no legislador, es el, gobierno. el legislador de turno yo, yo escuchaba hace mucho tiempo una persona y hay movimientos que impulsan que los violadores de menores tienen que ir a la cárcel a pagar una cadena perpetua. Nosotros pensamos que el tratamiento de esas personas no tiene que ser en una cárcel, tiene que ser en un centro de salud mental que pueda eh, tratar a esta persona porque el tratamiento, ¿cómo resocializa a una persona? Vimos el caso de Ibagué cuando la persona salió en el permiso de 72 horas que tenía derecho y fue y violó a una muchacha ahí cerca de la cárcel. Entonces vemos que... Y es una población reclusa bastante amplia que ocupa varios espacios porque estas personas tienen que estar en un espacio especial dentro de las cárceles. Entonces eso genera un problema porque todo lo queremos mandar para la cárcel y no darle el tratamiento eficaz que necesite. Doctor Muñoz. Yo, yo quiero agregar una cosa y quiero que, que ustedes recuerden algo. Hace cinco años el fiscal general de la Nación 
aceptó que el sistema penitenciario en Colombia estaba reventado. ¿Quién era, Néstor Humberto Martínez? Exactamente. Y lo que pidió fue una directiva a los fiscales delegados y a los fiscales seccionales donde le decía básicamente, miren, vamos a ver y por favor verifiquen muy bien las conductas que sí deben ir y las que no. Porque ah, esa no fue la todo... circular donde dijo que la cárcel no sea la regla. Exactamente. ¿Por qué? Porque el sistema está reventado. Es que aquí en Colombia estamos acostumbrados a que todo preso debe ir a la cárcel, que toda persona que, conduce, que tiene una conducta penal vaya a la cárcel, pero entonces vienen, y ahí coincido con, con Ramírez muy bien, es que es un punto central y es que hay personas que merecen una resolución por fuera, por ejemplo, como en Estados Unidos. Entonces, el sistema penitenciario carcelario, pues vuelvo a decirlo, está totalmente arcaico y necesita una reforma urgente, no solo por un tema de presupuesto, sino también por un tema de política criminal. Política criminal, estamos en Zona Franca hablando del sistema penitenciario, hablando de presos, de reclusos en Colombia, que actualmente, escuchen ustedes esta cifra, se cuentan en 97 mil. Ese es el número de personas que en este momento están detenidas en las cárceles del país, lo que representa que anualmente su manutención nos vale. Digo nos vale porque usted y yo pagamos una cifra cercana a los 3 billones de pesos. Estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca. Dije 97 mil, ¿cuántos son entonces? En 97 este momento mil en el INPEG. 97 mil a órdenes del INPEG y más o menos 20 mil, 20 mil personas privadas de la libertad en estaciones, centros de detención y unidad de reacción inmediata de la fiscalía. Es decir, el problema es mucho mayor. Pues bueno, doctor Muñoz, para retomar la conversación, entonces usted es partidario de que los presos efectivamente paguen, pero los que tienen cómo pagar, es decir, un Emilio Tapia, un, un Carlos, Carlos Matos. Matos, que evidentemente es un hombre rico, muy rico para que él pague su estadía en prisión. ¿Cómo se haría esa tasación? ¿Cómo se haría esa deducción de cuánto tendría que pagar? Mira, ahí, ahí entró, digamos, a un análisis del tema de la conducta punitiva y del tema de la sanción penal y básicamente la condena. El Estado colombiano, a través de su juez de la República, condena a las personas a través de una sanción penal, pero también de una sanción punitiva. Unos salarios mínimos condensados, digamos, en un análisis que se da frente a la conducta punible. Yo, quiero, yo pienso que a partir de ese cálculo se puede establecer por lo menos un presupuesto para que esa persona determine un pago al Estado. Porque es que ahí viene el tema de la solidaridad del Estado. El Welfare State, que es, un, eh, es una política criminal desde hace mucho tiempo, de 1937, lo que hace es establecer la solidaridad para todos. Entonces el Estado paga a todos. Pero en este caso la pregunta es, ¿quiénes son esos todos? O si todos merecen ese pago. Esa es la pregunta mía. O sea, es a la inversa. Exactamente. Deben ser solo unos pocos los que deben financiar al otros, resto o el sistema financia a todos. Es que es, que es un tema de, de muy pragmático y es, si nosotros hoy como Colombia se, eh, tomamos la decisión de vamos a imponer esta ley, ¿qué va a pasar si no se cumple? Es decir, ¿y qué va a hacer lo que va a pasar en gran medida? Y es, la gente no tiene con qué pagarlo. Entonces, ahí coincido completamente con el doctor Muñoz y es, hay que mirar quiénes tienen la posibilidad de pagarlo y pagarlo. Pero lo que hemos también avanzado en la primera parte de la discusión es interesante y es, pensamos en régimen laboral, ¿sí? Nosotros, digamos, o, o, o una persona que tenga una empleada doméstica, si le paga más de dos salarios mínimos, tiene derecho a pagar el 50% en especie, ¿sí? El 30% si se gana un salario mínimo, más o menos me perdonan, yo no soy experto en laboral, pero esas eran como las cifras que yo tenía en mi cabeza hace mucho tiempo, pero... ¿Por qué no hacerlo acá? ¿Pero vía qué? Vía industria penitenciaria. Y es, venga, no voy a tener acá gente oso, ociosa en la cárcel en la que todos sacamos de nuestros impuestos para invertir, ¿sí? Sino de gente que, ¿por qué no los volvemos productivos? Productivos para bienes sociales, para bienes... Se decía, que... para barrer, para limpiar, para hacer guardacostas, en muchos Mire, casos. Hay, hay, hay pero, pero digo, ¿Colombia está preparada para dar ese paso, para poder sí. avanzar y poder sacar una persona que ha estado en prisión, que no ha recibido lo que venía diciendo Óscar acá, un tratamiento adecuado, no se ha resocializado? ¿Estamos listos para dar el siguiente paso? Es decir, señor, venga, váyase al bosque y sea aquí sí. guardapar guardaparques, por ejemplo. Te, te voy a poner dos, dos, dos situaciones. Lo primero es... Uno tiene la noción de se van a volar y eso me trae a la cabeza dos ejercicios, a Casillas, los, los internos se sueltan con machete ir a desyerbar dentro de la montaña y ahí vuelven, o sea es una noción un poco ahí loca que tenemos, los intercambios 
con la jurisdicción indígena en la cual personas indígenas condenadas por la jurisdicción ordinaria son enviadas a sus centros de armonización que son en últimas fincas por delitos graves muchas veces de, de, relacionados con, con temas sexuales o con derechos contra la vida, no se vuelan. ¿sí? Hay que tener, eso no quiere decir que, te, que vamos a sacar a la gente. El punto es que un buen modelo puede ser que, y es sentémonos, discutamos, pensemos qué delitos ¿sí? deben ir a prisión, qué delitos no, sobre todo aquellos de primera vez, ¿Sí? ¿Por qué? La gente a veces dice, la, la, y eso es la prisión como un sistema de castigo, la prisión última es para que la persona cuando vuelva a la sociedad no delinca, ¿sí? pero si yo adentro lo voy a volver más, digamos, le voy a dar más habilidades como delincuente es complejo, entonces es listo, miremos qué entra, qué no entra, y segundo, dentro de prisión, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no generar la industria penitenciaria? O sea, ¿cuántos bienes demanda el Estado colombiano en todos sus niveles de gobierno? Alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional, congreso. ¿Cuántos temas como lo que hablábamos al inicio, las placas de los carros y otros temas que se pueden ejecutar en, dentro de prisión? ¿Y por qué no generar sistemas en los que las ganancias de eso se puedan hacer unos deducibles? Microempresas. O sea, si se lo hacemos a una persona que trabaja como empleada doméstica, que le pagamos en especie, pues a ellos también les estamos dando comida, dormida y demás. Ahí se puede generar un sistema que puede resultar bastante interesante. Bueno, nosotros Oscar. siempre le hemos apuntado a que eh, la custodia y vigilancia y la resocialización este, de las personas privadas de la libertad estén a, pues, a órdenes del Estado colombiano y de lo público. Tenemos que apostarle a lo público porque es la responsabilidad que se tiene y los tratados internacionales hablan de esto. Lo que siempre hemos propuesto al gobierno es que haga un sistema carcelario autosostenible y que implemente una política criminal seria que prevenga el delito. En Colombia no deben haber más cárceles, porque si llegaran a haber más cárceles va a llegar el momento en que las leyes van a obligar a que el país tenga una cerca en sus fronteras y que, todos, y que todo el país sea una cárcel, si consiguen con ese protagonismo legislativo No está usted muy lejos del precandidato presidencial Rodolfo Fernández, Fernández que propone un lugar especial, es decir, como una especie de granja, algo apartado, eh, en los llanos orientales, si mal no recuerdo, para que sea un lugar especial solo para personas privadas de la libertad, que sean productivos, que allá puedan desarrollar actividades, por ejemplo, agrícolas. Sí, pero si hay una... Primero hay que implementar una política que prevenga el delito. Y ahí viene el tema, no deben haber más cárceles, deben haber más colegios, más universidades públicas, que le den una oportunidad a las personas de escasos recursos de sacar su vida y de proyectarse en un futuro. Las propuestas punitivas de Rodolfo Fernández es cercar poblaciones y crear ciudades cárcel. Nosotros queremos que las pocas cárceles que hayan en Colombia sean centros de resocialización y de reinserción social, porque viene lo otro. Después un pospenado no tiene ninguna oportunidad y eso produce una reincidencia. ¿Cuántas alta. cárceles hay en el país en este momento? 129 establecimientos carcelarios. ¿Dignas sí. cuántas de ellas? Ninguna. De acuerdo. Es que, de acuerdo. Es, que es un tema complejo, pero, pero, pero digamos que la cárcel es un mal necesario eh, y creo que en eso coincidimos. Uno piense en casos, no sé, uno quiere a Garavito afuera. ¿Usted le compra la tesis a Rodolfo Hernández? No. Eh, 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 esa tesis, digamos que un poco uno lo puede rastrear en lo que pasó en Uruguay, que crearon un pueblo que era cárcel. Entonces eso permitió unos sistemas psicosociales de, de que ellos mismos construían las casas, de que ellos mismos compraban Algo y generaban las interacciones. Eh, eso tiene tanto de ancho como de, como, de largo como de ancho para, para discutirlo. Eh, lo cierto es, digamos, y, y para no alejarnos mucho del debate, acá necesitamos ser conscientes de varios puntos y es, no todo puede ser cárcel, porque si todo lo volvemos cárcel, lo que estamos generando a largo plazo son sociedades más violentas y más delictivas. Pero este es un país carcelero por naturaleza, es decir, claro, cójanlo, cójanlo. Pero, claro, porque... Claro, cójanlo, cójanlo, el, el pero eso no es producto de un colectivo social, digo, de un sancionar. imaginario social, no. de que no hay justicia. Que no hay castigo. Esa es la presunción no hay castigo. Castigo. Claro. Que no hay castigo y que necesita pagar en cárcel. Pero entonces viene el problema, y yo coincido con Oscar en un punto central. La situación para mí no se trata de construir más cárceles, porque entonces vamos a terminar llenos de cárceles en todos los municipios del país. ¿Para qué más cárceles? Lo que necesitamos es que con las cárceles que tenemos, reorganizarlas, administrarlas bien, para mí debe ser un sistema privado que administre las cárceles, no público, privado. Deben ser los privados los que administren las cárceles. ¿Por qué? Porque lo que ha demostrado en otros ejercicios 
en otros países es que los privados administran bien. ¿Qué experiencia tenemos, por ejemplo, para, para mostrar? Mire, básicamente en Estados Unidos ya se probó que efectivamente los privados podían meter la mano a las cárceles. No solo contratando los, a, los, a los presos, sino también, digamos, volviéndolos una mano de trabajo, lo que decía el doctor Ramírez. Pero aquí en Colombia tenemos un gran problema, y es que en Colombia lo público no se puede administrar bien. Lamentablemente lo público siempre ha adolecido de la mala administración. Pero es que desde 2014 todos los servicios públicos de las personas privadas de la libertad son privados. Entonces vamos a ver la alimentación, el servicio médico, eh, la infraestructura, eh, los dispositivos electrónicos. No, son privados. Porque lo, no, es, son privados porque los, los, los contrata la unidad de servicios penitenciarios con empresas privadas. Entonces lo que hace es enriquecer y que esos 28 millones de pesos que van a una persona privada de la libertad al año se conviertan más o menos en 10 que va la manutención de la persona privada de la libertad y los 18 millones se vayan a enriquecer contratos Oscar, que pregunto, la mayoría cosa, se van a tribunal de arbitramiento. Es que no se cumplen los contratos. Entonces, en su entonces un poco que desde los presos tenían comida como porque el es, es un privado y pero sabe quién contra vigilancia. no pero es que no hay una manera no. ni siquiera un director de una cárcel puede oponerse a que le entreguen esa comida no, prohibida pero yo o podría a las personas privadas de la libertad entonces hemos demostrado desde 2014 que hubo la modificación legal de que se creara la unidad de servicios penitenciarios, todos los servicios, los un, todos los servicios públicos de las personas privadas de la libertad son privados. La única que son públicas son es... la custodia y me, la resocialización de las Me tengo, me tengo las que ir a comerciales, pero al regreso le doy la palabra al doctor Ramírez para que podamos concluir. Ya estamos llegando al final, hablando de cárceles donde actualmente la cifra aproximadamente es de 167 mil personas, es decir... 16.700, es decir, un hacinamiento del 20%, una cifra aproximada que puede tener subregistros. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de hacinamiento, hablando de esa postura que va a adoptar que está adoptando Estados Unidos en uno de sus condados donde los privados de la libertad van a tener que sacar de su bolsillo para pagar su estadía en prisión. Doctor Ramírez, ya estamos llegando al final su conclusión sobre este tema. Usted nos dice, viable sí, pero no del todo, es decir, sí. algunos delitos con algunas excepciones, con algunos peros. Viable sí, hay que reflexionar muy bien el tema de las personas indicadas porque no han sido re encontradas responsables de ningún delito. Hay que tener en cuenta qué personas tienen capacidad de pago y hay que generar nuevos sistemas que se adecúen más al sistema colombiano. Temas como industria penitenciaria, que lo hemos discutido acá mucho, y ahí uno podría generar un sistema de recaudo que autofinancie el sistema y avance en el, en el sistema. Yo solamente quería hacer una acotación y es, el tema de los privados puede llegar a ser interesante. Hay que mirar el modelo, ¿por qué? Digamos, es cierto que, por ejemplo, uno visita las cárceles nuevas en México y tienen una gran infraestructura muy bien administradas, pero los costos serían mucho más altos. ¿Sí? Y eso, digamos, un poco lo que ha discutido también el Buró de Prisiones recientemente en Estados Unidos, ¿qué es? Y es, hay que volver un poco a retomar las cárceles por una razón particular, y es, cuando se va para privado se genera un incentivo, entonces, eso, eh, digamos, no lo digo yo, lo dicen los académicos que estudian este tema en Estados Unidos, eso es lo que ha incentivado, por ejemplo, que Estados Unidos tenga la población pen penitenciaria por cada 100.000 personas más altas del mundo, porque se vuelve un negocio, digamos, que hay que expandir. Yo sí creo en la asociación entre empresa de sector privado y una, una administración pública eh, que maneje el gobierno y la administración de las prisiones. Doctor Buñoz, su conclusión rápidamente. Mire, básicamente yo coincido con el doctor Ramírez, estoy de acuerdo que para mí es una falta de política del Estado en la parte criminal, el Consejo de Política Criminal existe, no ha obsesionado para mí de la mejor manera, pero yo estoy de acuerdo con que los presos que tienen la capacidad de pago deben hacer el aporte económico necesario. Esto es una situación donde efectivamente debe haber una distinción efectivamente de quién está condenado, de quién no, pero también de administración de los recursos, transparencia en la administración de los recursos y sobre todo, claro, uno le puede echar toda la culpa al IPEC, porque no la tiene, pero realmente aquí se trata de una política criminal desde el Estado colombiano, desde los gobiernos. Si no hay una política clara, nunca vamos a tener una transparencia en la administración de los recursos. Oscar. Bueno, nosotros pensamos como trabajadores que no, no se debe cobrar esta manutención a las personas privadas de la libertad, primero porque no se está prestando un buen servicio. Los recursos que, que, que destina el Estado son suficientes para mantener un sistema penitenciario serio. Pero son recursos pero la corrupción que provienen, se va. Pero son recursos que provienen de impuestos de los colombianos. Claro, y si uno va a ver el estudio serio que se debe hacer a estas propuestas, 
la mayoría, podemos estar hablando de que el 0.01% de la población reclusa puede solventar sus gastos dentro de la cárcel. Entonces va a ser como todas las medidas que ha tomado el Congreso y que ha tomado el Gobierno Nacional, que son más eh, de show, más de, 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 de protagonismo, que de verdad medidas serias. Además, Colombia ha cometido siempre un error, siempre ha copiado modelos penitenciarios obsoletos, copió el modelo de Chile, que es un sistema mixto también, que tiene privado y público, que ya lo están devolviendo, y un sistema de Estados Unidos que no del todo es, es muy bueno. ¿no? Nosotros vemos también los problemas que tienen en Estados Unidos. Nunca se ha, se ha orientado a copiar, digamos, un sistema uruguayo, donde el sistema penitenciario lo maneja el Ministerio de Educación del país. Nosotros pensamos que la justicia parte hasta que la persona está condenada y ya tiene que empezar un proceso de resocialización más educativo. Esa, que, esa es una que, discusión que muy amplia. Esa es una discusión muy amplia. Seguramente vamos a seguir hablando de eso. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Me tengo que ir, doctor Ramírez. Un placer tenerlo acá. Ex asesor del Ministerio de Justicia, ex asesor de Hombre. la Defensoría del Pueblo. Un placer tenerlo acá esta noche, señor. Igualmente. A usted muchísimas gracias, gracias, Oscar. Un gusto. Y el doctor Víctor Muñoz, un gusto tenerlo acá esta noche gracias. hablando de sistema penitenciario y de justicia. Así un placer, es. a ustedes como siempre muchísimas gracias, llegamos al final, lo seguimos leyendo en todas nuestras plataformas, si usted opina, si usted cree que eso es una salida a poder bajarle un poquito la presión al sistema penitenciario en temas económicos en el país, feliz resto de noche, que descanse